Assalamualaikum viewers, kya mo na chhen? Alhamdulillah, amiyo bhalo achi. Aaj kya ami apna the shamne niyeshe chhi. Thai soup ke recipe. Ta aaj kya ami apna the ke restaurant installe. Thai soup ki baabe khub all popo korone baashai tori korar jai. Shete aaj ke dekhi di bo. Ami je baabe ranna kore tha ki baashai. To cholo dekha cha kiki prejon. Thai soup tori korte aama the prejon. Lawbon, chini, tasting salt, kacha mori isko chano. Light soy sauce, tomato sauce, lebu rosh, corn flour, gul mori chhe guru. এখানে আমি ডিমের দুইটি কুসুম নিয়ে নিয়েছি থাই পাতা এখানে আমি চিকেন সিদ্ধ করে নিয়েছি এক কাপের মতো আর এখানে একটু কালার নিয়ে নিয়েছি ফুড কালার এখানে আমি চার কাপের অনুযায়ী চিকেন স্টক নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি কি কিভাবে মশলাটা মিক্স করব সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি দুটো ডিমের কুসুম নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিব এটাকে এখন আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করব যাতে জমাট বেঁধে না থাকে এটা এভাবে একটু ফিটে নিচ্ছি তো দেখুন আমার ফিটানোটা হয়ে গেছে এর মধ্যে এখন আমি সব মশলাগুলো অ্যাড করব প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস এখানে দুই টেবিল চামচ আছে আমি সম্পূর্ণটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দিব টমেটো সস এখানে চার টেবিল চামচ আছে এখন আমি চিনি দিয়ে দিব চিনিটা আপনারা স্বাদ অনুযায়ী দিবেন আমি দুই চা চামচ ইউজ করলাম টেস্টিং সল দিয়ে দিব হাফ চা চামচ লেবুর রস দিয়ে দিব এখানে আপনার এক টেবিল চামচ আছে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব হাফ চা চামচ সবগুলো মশলা এখন ভালোভাবে মিক্স করব এটা কালারের জন্য এখন আমি একটু কালার দিয়ে দিব এখানে আধা চামচেরও কম আছে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কালার দিবেন মিক্স করে নিই আমার মশলাটা হয়ে গেছে তা এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে আমার চিকেন স্টোভটি গরম হয়ে গেছে তা এখন আমি মশলাগুলো দিয়ে দিব ভালোভাবে নাড়ব ভালোভাবে জাল করে নিব এর মধ্যে এখন আমি বাকি জিনিসগুলো দিয়ে দিব এখানে কাঁচা মরিচ আছে আপনার কিছু কুচানো তো আমি এক চা চামচ দিলাম আপনার আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিন আমার কাঁচা বাচ্চা আছে তাই আমি জাল কম দিব এখন এই মাংসগুলো দিয়ে দিব সেদ্ধ মাংসগুলো চিংড়ি মাংস দেওয়া যায় বাট আমি আজকে দিলাম না আজকে চিকেন দিয়ে করে দেখাবো আপনারা চাইলে এখানে চিংড়ি মাছ দিয়েও করতে পারবেন ভালোভাবে বলো করলে আমরা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিব তা আমি এটা বলো কাঁসার আগে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা একটু গুলিয়ে নিই একটু পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব আমি দেখে দিচ্ছি কিভাবে করব কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই টেবিল চামচের মতো নিব 
এখানে আমি একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে নিব একটু ভালোভাবে মিক্সড করব না হলে কর্নফ্লাওয়ারে পানি দিলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পরে জমাট বেঁধে যায় ভালোভাবে গুলে নিয়েছি এখন আমি এটা আমার স্যুপের ভেতর দিয়ে দিব আমি আস্তে আস্তে দিব সবটা একবারে দিব না আর এটা মানে ভালোভাবে নাড়তেই হবে অল্প অল্প করে মিশিয়ে দিব দুই তিন মিনিট জাল হওয়ার পরে দেখবেন ঘন হয়ে গেছে এর মধ্যে এখন আমি থাই পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যখন বাসায় তৈরি করবেন দেখবেন রান্না করার সময় খুব সুন্দর গ্রান বের হয় থাই পাতা দেওয়ার পর পরে আমার বাসায় এখন খুব সুন্দর গ্রান বের হচ্ছে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে রঙটা কত সুন্দর এসেছে এবং সুপটি আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে আমি আরও একটু জাল করব আর একটু ঘন করব আমার ঘন সুপ পছন্দ আপনারা আপনাদের অনুযায়ী তৈরি করবেন আমি আর একটু জাল করে নিই দেখুন কত সুন্দর ঘন হয়ে গেছে ঠিক আমি যেরকম পছন্দ করি সেরকম তো আমি এখন এটা আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি ভিয়ার্স আমি আমার সুপটি আপনাদের জন্য সার্ভ করে নিয়ে এসেছি দেখুন কত সুন্দর হয়েছে আপনারা বাসায় এভাবে তৈরি করবেন আমার রেসিপি ফলো করে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে তো এইভাবে ঘরে বসেই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে আপনারা থাই সুপ বাসায় তৈরি করতে পারেন এবং এটা স্বাস্থ্যকরও হবে তো আপনারা আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাকে লাইক দিবেন কমেন্টে আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগাগুলো জানাবেন এবং আমার ভিডিওটি আপনারা শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন তো ভিওয়ার্স ভালো থাকবেন আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ